Son las 5 de la tarde en todo el territorio de Oklahoma. Esto es de 30 Noticias a las 5. Reintroducirán el proyecto de ley a nivel estatal que busca hacer del inglés el idioma oficial de Oklahoma. Tenemos reacciones. Rinde su informe anual de labores el alcalde de Oklahoma City, Mick Cornett. En el estudio, Michael Brooks Jiménez respondiendo a sus preguntas de migración. Tenemos esto y más a continuación. Bueno, no se dan por vencidos en el Capitolio Estatal eh, algunos legisladores e intentan de nuevo la aprobación de un proyecto de ley que convertiría el inglés en el idioma oficial de Oklahoma. Ronnie Medrano nos cuenta más de primera mano. Así es, Carlos. El argumento principal de los autores de la propuesta es que el multilingüalismo divide al país en comunidades separadas que no tienen nada en común excepto ubicación geográfica. La fallida propuesta del 2008 que buscaba convertir el inglés en el idioma oficial del Estado ha vuelto a nacer. Eso, eso me da a mí mucha pena porque quiere decir que a pesar de que se ha visto el impacto tan negativo de la ley 1804, este señor no para. Patricia Feneo se refiere al representante Randy Terrell, quien en compañía de varios colegas ha propuesto de nuevo dicho proyecto, bajo el alegato que el multilingüalismo está dividiendo a la nación, pero Mark Griffin, profesor de español, opina diferente. Hablar más de un idioma en un, en un mundo global como, como este uh, es, um, es una cosa buena hasta necesaria. Uh, no, no divide, no divide. Uh, 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 no creo que sea razón de la división en una comunidad, no. Griffin dice que existen otros factores más obvios que ponen en peligro la división de una nación. Hay, hay factores económicos, uh, hay, uh, hay problemas este, familiares que, que, que crean mucho más división que, que un idioma. Mientras tanto, en el Capitolio Estatal, varios legisladores están de acuerdo con la idea. Si decimos que Oklahoma necesita ser reconocido como que el inglés es su idioma oficial, yo creo que la mayoría de gente en el estado estaría de acuerdo con esto. Yo creo que ellos siguen aferrándose a la idea de que inmigración es un tópico que les va a, a, a llevar a una, a una oficina política más alta. In China, uh... Como originaria de China, Yu Chan Ero, maestra del idioma mandarín, dice que un cambio similar ayudó a la unidad de su país. En el pasado teníamos el problema que una persona en una provincia no se entendía con personas de otra. Eventualmente, en 1955, el gobierno declaró el idioma mandarín como la lengua oficial. La señora Feneo agregó que la medida es absurda, ya que claro está que sin duda alguna el inglés ya es el idioma oficial del Estado y existen otras maneras de incorporar al inmigrante a la sociedad. Mira, si él genuinamente quería, quería ayudar a la comunidad latina a integrarse en la sociedad de Oklahoma, la medida que él debería estar apoyando es más fondos para que haya más clases de inglés en todo el estado. Estamos en un mundo diverso. El inglés va a ser el idioma común de este país. Uh, uh, pero también uh, se puede hablar el chino, el, el español, el francés, lo que se quiera, sin perder esa unidad. De ser aprobada la propuesta de ley, las áreas afectadas serían los siguientes. Los exámenes para obtener una licencia de conducir solo serían ofrecidos en inglés. Segundo, cuando usted se comunique por teléfono con una agencia estatal, no tendría la opción de oprimir dos para español. Y tercero, formularios del Estado solo serían ofrecidos en inglés. Carlos. Gracias, Ronnie, por el reporte. En este...